வணக்கம் இது உங்களோட ஸ்கூல் பேக் சேனலுக்கான முதலாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் எண் முறைமை இந்த எண் முறைமையை பற்றி தான் இந்த சீரீஸில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்தும் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட ஸ்கூல் பேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த எண் முறைமை சம்மந்தமான சகல விஷயங்களையும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்குறதுக்காக நான் ஜோன் டனுஷன் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எண் முறைமை என்றால் என்ன நான் என்னத்துக்கு எண் எண்களை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு அளவு அளவை குறைக்கிறதுக்கு எண்களை பாவிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் உண்ட எண்ணுவதற்காக கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் எண்களை பாவிக்கிறோம் இந்த எண்கள் அநேக முறைமையில் இருக்குது அதை பற்றி படிக்க போகிற பாடம் தான் இது நாங்கள் மனுஷராக இருக்கிற நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு வகையில் எண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு இன்னொரு வகையில் எண்ணும் அப்போ இந்த எண்களின் வகைகளை நாங்கள் அரேஞ்ச் வச்சுருக்க வேண்டியது மிக அதி அத்தியாவசியமான விஷயம் குறிப்பாக அந்த ஐடி ஃபீல்டு அப்படிப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பம் சம்மந்தமான பாடங்களை படிக்கிற நாங்கள் இதை பற்றி அரேஞ்ச் வச்சுருக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் வந்துட்டு முதலாவதாக பிரதானம எண்கள் வந்துட்டு எண் முறைமைகள் வந்துட்டு நாலு வகைப்படும் அதில் ஒன்று வந்துட்டு இரும்பு எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்துட்டு எண்ம எண் மூன்றாவது பதின்ம எண் நாலாவது வந்துட்டு என்ன என்னண்டா பதினாறும எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மெயினாக இருக்கிற முக் பிரதானமான நான்கு வகையான எண்கள் இது தவிர நிறைய எண்கள் எண் வகைகள் இருக்குது ஆனால் அவைகளெல்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போ இப்போதைக்கு எங்களுக்கு தேவையானது இந்த நான்கு இந்த நான்கு விஷயங்களும் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிற எண் முறைமைகளாக இருக்குது அதில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க போகிற எண் முறைமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பதின்ம எண் நாங்கள் இந்த சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த எண் முறைமைகளுடைய அடிப்படையான விஷயங்களை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதை தாண்டி நாங்கள் பா இதை தாண்ட டீப்பான விஷயங்கள் இதை தாண்டின ஆழமான விஷயங்கள் நாங்கள் பின்வருகிற இதுக்கு பிறகு வர வீடியோஸில் நாங்கள் உங்களுக்கு வடி வடிவ விளக்கமாக சொல்லி சொல்லிப்போம் இதில் வந்துட்டு நாங்கள் சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை பார்ப்போம் சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை பார்ப்போம் அதில் வந்துட்டு முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் பதின்மன் பதின்மன் அப்படின்றது என்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு ஞாபகம் வர என்ன பதின்மம் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து என்ற அர்த்தம் அப்போ பத்து சம்மந்தமான இது ஒரு இதை தான் நாங்கள் எங்களோட மன் மனுஷரை நாங்கள் வந்து எண்ணுவதற்கு வாய்ப்போம் இதை வந்துட்டு அடி பத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பத்தின் அடியான இலக்கம் அப்படின்னு சொல்லி அடி பத்தான இலக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்காக நாங்கள் பாவிக்கிற இலங்கள் இலக்கங்கள் வந்துட்டு சைவரில் இருந்து ஒம்பது வரைக்கும் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் சைவர் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்குன்னு சொல்லி ஒம்பது வரையான இலக்கங்களை பாவிக்கிறோம் நாங்கள் பத்து என்றதை பாவிக்க ஒன்றையும் பூஜ்ஜியத்தையும் அதாவது பாவிக்கிற நிறங்களில் அது ரெண்டு இலக்கமாக மாறுது அந்த ரெண்டும் வந்துட்டு சைவரில் இந்த ஒன்பது என்ற அந்த இடக்க இல்ல இலக்கங்களுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்குது அப்போ இதை தான் நாங்கள் பதின்ம எண்ணுன்றோம் இதோ இதை தான் நாங்கள் சாதாரணமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் எங்களோட போ எங்களோட சகல இடங்களையும் நாங்கள் பாவிச்சு கொண்டு வரோம் அடுத்ததை நாங்கள் பாவிக்க போ அடுத்ததை நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்துட்டு இரும எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரும எண்ணண்டா என்ன இரும எண்ணுன்றது தான் வந்துட்டு இருமம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு முதல் அதை ஞாபகம் வரது இரண்டு என்ற இலக்கம் இருமம் என்றால் இரண்டு அப்போ இதை நாங்கள் பார்த்தோம்னா இதை அடி இரண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்காக நாங்கள் பாவிக்கிற இலக்கங்கள் சைபர் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று என்ற ரெண்டு இலக்கத்தை தான் பாய்ப்போம் இப்போ இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இலத்திரணிகள் சம்மந்தப்பட்ட சகல இடங்கள்லையும் இதை தான் பாவிக்கிறோம் ஏன்னா கரண்ட் அதாவது மின்சாரத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்க மின்சாரம் வந்து பாய்கிறது பாயாது அதாவது ஒன் ஆஃப் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இதை தாண்டி பிரிக்க இல்லாது ஸோ வந்துட்டு நாங்கள் பெரிய பெரிய சர்க்கிட்டுகளோ பெரிய பெரிய விஷயங்கள் ஹார்ட்வேர் சகல வன்பொருட்கள் செய்கிற நேரத்தில் இந்த இரும எண்கள்ட காரியங்களை வச்சுக்கொண்டு இரும எண்களை வச்சுக்கொண்டு தான் நாங்கள் வந்துட்டு வேலைகள் செய்கிறோம் அப்போ அதால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த பக்கத்தில் வந்துட்டு இரும எண்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது அதுக்காக நாங்கள் பாவிக்கிறது சைபர் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு இது எத்தனையாவது ஒரு ஒரு எண் எங்களுக்கு வந்துட்டு எத்தனையாவது அடி என்று தெரியும் என்று சொன்னால் அந்த அடி இலக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் ஒன்றாக கழிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற இலக்கங்களை நாங்கள் இலகுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் பதின்ம எண்ணுக்கு பார்த்தோம் அது அடி பத்து என்றும் அது வந்துட்டு பூஜ்ஜியத்திலேருந்து ஒன்பது வரையான இலக்கங்களை பாவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ பத்துலேருந்து ஒன்றாக கழிச்சா ஒன்பது இதே போல் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடி இரண்டு அப்போ நாங்கள் இதில் பயன்படுத்தப்படுகிற இலக்கங்கள் பூஜ்ஜியத்திலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் அதாவது பூஜ்ஜிய ரெண்டில் இருந்து இர
அடி எட்டு அணை இலக்கம் இதற்காக நாங்கள் பா பாவிக்கப்படுற பாவிக்கப்படுற இலக்கங்கள் எட்டிலிருந்து உண்டை கழித்தா ஏழு ஸோ நாங்கள் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஏழு வரியான இலக்கங்களை இந்த எண்மை எண் என்ற இந்த 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 இலக்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் இது 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 பற்றினதான மேலதிக விவரங்கள் வருகிறதான வீடியோஸில் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் பேசிக்காக நாங்கள் சின்னொரு இன்ட்ரடக்ஷனை பார்க்குறோம் அதுக்கு அடுத்த நாங்கள் அடுத்ததாக பார்த்த விஷயம் பதினருமை இந்த பதினருமை எண் வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஞாபகம் வரது பதினாறு பதினருமை பதின் அருமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கல பதினாறு என்ற இலக்கம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது அடி பதினாறாக இருக்கும் இதில் வந்து பாருங்கள் சைபர்லேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் நாங்கள் பாவிக்கலாம் அதுக்கு அங்கே எல்லாம் பாவிக்கணும்னு சொன்னால் பத்துன்னு சொல்கிறத பாவிக்கணும்னு சொன்னால் இரண்டு இலக்கங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆனால் இதை தீர்க்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் தொடர்ந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து என்றதுக்கு பதில் ஏ என்ற இலக்கத்தையும் பதினொன்று என்றதற்காக பி என்ற இலக்கத்தையும் பன்னிரெண்டு என்பதற்காக சி என்ற இலக்கத்தையும் அப்படியே தொடர்ச்சியாக பதினைந்து என்ற இலக்கத்திற்காக எஃப் என்ற இலத்தையும் நாங்கள் பாய்ப்போம் இப்படியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக பாய்ப்போம் இப்படியாக இந்த பதினொரு எண்களை நாங்கள் அடிக்கடி பாவிக்க பாவிக்கிற இடங்களாக இருக்கிறது வந்துட்டு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ ஆஃப் த கலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கலரை வந்துட்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக ஹெக்ஸா டெசிமல் எழுதுவாங்க இந்த ஷா போட்டு அப்போ அதுகளில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதை பதினாறு மேலக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் நாங்கள் பார்த்த நான்கு இலக்கம் இதை இதை பற்றி தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த வீடியோஸில் செய்ய இந்த சீரீஸாக செய்ய போகிறோம் அதில் முதலாவது வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்காக உங்களை அனைவரைக்கும் நன்றி அதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற எல்லா யூடியூப்லையும் சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்